，后面都是在一样的手。大哎、欸，我还有一个大阳台、哦，这边有一个大阳台，然后才七千块哦。台东有热到要开风扇这样？台东有时候。森林，寒流你还开风扇？哎呦，怎么掉出来了？看到慌张的时候，觉得真的很有趣。看你多慌张！你们你们在保我？对啊，<笑>你们在保<笑>我？该搞多久？<笑>好啦，就是恭喜配对成功，男生男生配的两位 CP 机冠 CP， 耶！冠宇还有 Gino， 欢迎你们两位。Hello， 大家好，我是 Gino。Hello， 大家好，我是冠宇。因为今天冠宇就是远在台东，远在天边，没错，所以他就跟我们就是一个岳阳连线的状况，所以声音可能会有一点就是不太一样，<笑>而且或许可能会有一点 delay， 大家请多多包涵。应该不会 delay 啦，我觉得，毕竟有爱的那个有爱的连线吗？線嗎<笑><笑>看他的反应就觉得有 delay， 對對對<笑>他还没笑，<笑>他没有听到吗？你没有听到？你有听到我们讲话吗？什么什么什么爱的 delay？ <笑>哦，爱爱的连线不会 delay， 是不是很好？哦，太好听到了。爱的连线不会 delay， 不会 delay。OK， 好，其实那个男生男生配那个录制是在五月的，为什么君总眼睛也散发着爱的光波？因为他刚刚请注意。哎、欸，对啊，你们多久没见面了？你们上一次本人见面是什么时候？游行吗？刚开始高高对高雄。高雄同游哇，那大概三个礼拜了、欸、哇，那很想哎、欸，很想念哈、嗯。对于你这个每天,每天都还是有联系啦。对于你这个无法远距离的人，<笑><笑>对不对？我有在努力。你以前你以前从来没有远距过，哎、欸，真的没有。所以你是很黏的人，就是我交往就是每天都要看到对方。我觉得。也不用到每天，但是就是好像真的生活必须要想见面的时候，可以约一下就见到面。嗯嗯嗯，对，一个礼拜见一次有点太少。我现在就是看着。欸、你在干嘛？老师在伸展。你是无聊了吗？啊、还没有聊到你，你无聊。<笑>所以就是对于远距离，现在两个人都还在调试中。呃，我觉得对，就是彼此适应。我觉得因为远距离是互相的啦，嗯，就是我要适应他，他可能也要适应。可他好像比较 OK 哦，<笑><笑>对他比较忙。关<笑>于会觉得没有啊？你会觉得远距离现在的状况是？你本来就还蛮 OK， 是不是？对对啊，我其实一直都对远距离没有担忧过耶。我我甚至觉得就是远距离是一个很还蛮浪漫的事啊。因为如果我们会为了想要见面而。就是在另外约时间见面的时候，就会有一种织女跟那个另外那个男生叫什么？牛郎。哈哈哈哈不知道牛郎谁是织女，谁是牛郎？对，谁是织女，谁牛郎？我们是牛郎跟牛郎，牛郎跟牛郎，牛郎跟牛郎，是不是？对对对，我们就是，我就会觉，我就会觉得这样反而会像谈恋爱的方式，好像也不错啊。但是。嗯、呃，我觉得，因为现在科技也很发达，所以我联系感情的方式其实已经算很方便了。所以我，我对我而言，对我觉得是一个呃还不错的距离。那搞不好也会有亲近的空间，就是我们会越来越短也说不定啊。就是因为我之后可能会上去发展。但不得不说，啊啊、就是我因为冠宇也是讲了这些话之后，我觉得。哎、欸，我好像人生应该体验看看， oh, 应该努力看看。Oh, 对， uh-huh. 因为他他曾经也说过，就是说，如果两个人在一起都只是想要美好的事情，那其实任何人都可以跟你一起开心。对对對,对。但是如果是比较密切有关系的人，他可以陪着你一起度过一些生活的难关，或者是克服一些难题。嗯，那个感情会更深厚。对、嗯。所以我就是大概因为这两个点，我会觉得说，哎、欸，远距离这件事，虽然我还是会。会一直说远距离不好，但是我还是会觉得说，我至少愿意踏出，愿、嗯、意尝试，愿意努力做一些什么事情是蛮重要的。嗯，你们还记得就是彼此就是在节目里面就是没有拍出来的那个心动的第一次是哪一次吗？就是第第一幕啊。第一幕吗？就是一起约会，因为我我觉得我好像是很容易一见钟情。我也想问这个，<笑>因为我真的有发现你这个脸，他的脸真的好像一见钟情。你一看到他就就是。叼住哎、欸，是就你了哎、欸。对，就是他一走，因为我们那个是要走上楼梯才会到客厅、嗯。他一走上楼梯一出现的那一幕说。哦哦高追，对啊，尤其啊，就是那种感觉。我真的当下真的是这个感觉。对，那当然，当然更认识之后会还会有加分或减分嘛。但是的确，真的第一幕就是看到他，然后又戴那个短短的帽子，然后就想哇，这个小孩
，所以<笑>所以年纪小，然后可爱，然后短帽圆是你的菜。哎、欸，等一下，关于好像没有喜欢人家说他年纪小吼。是不是？呃，没有，我没有，我没有到很喜欢别人觉得我是小朋友，<笑>但是如果觉得我可爱，我我没关系。我们没有觉得你年纪小，是跟就是阿姨叔叔比起来，<笑>是有一点年纪的差距这样子，<笑>好不好？有没有开心？<笑>我都说我是姨母了，對對對拜托。嗯、<笑>不过，不过在当时的第一时间是我们不知道彼此年纪的。哦、okay, oh. ，对对对，所以其实我就是也不会觉得他应该就是二十五六岁，我也不会觉得他原来比我想象中更小，因为我就觉得如果像大学刚毕业，怎么会来参加这种节目？ Mm. 就是会有一种小朋友你，你你怎么知道这资讯的？<笑><笑>现在资讯很发达，对吧？哦， oh, 所以你那时候目测他是二十五六岁，对，就是我会觉得他，因为他其实他看起来就是有一点点工作历练的人，嗯、oh, ，是那种完全一张白纸的感觉， mm. 所以其实这也是我加分的点，就是我会觉得第一眼就是。哦，这个人感觉嗯，好像可以聊哦，这样，嗯，还是因为草根性。<笑><笑>呃、在选角的时候，当然就我们有选，呃，就是呃，容貌是类似艾瑞瑞这样的人，跟你有这样的人，然后我们也选了呃，冠宇这样的人。好、嗯啊，那时候设定的时候是希望说，哎、欸，有一些舞台经验，那我们希望有比较有草根性的，然后草根性，草根性，我没有说他，我没有说他，就是要各种，所以哦，我是我是那个草根性吗？<笑><笑>我们上次讲，哎、欸，我跟你讲，草根是那个留言真的很多哎、欸欸，你知道大家都很爱你，真的，大家都是很爱那个影片下面，大家都回复说刘草根性很棒，对，草根就是爱你的草根性。好，关于那个第一次的心动瞬间是什么时候？我第一次的心动瞬间应该是我们第一次约会的时候，我们有贴那个蕨类的植物在我们的包包上，然后他就很主动啊，他就是想要。帮我就是系那个围兜兜啊，就有一点小，然后那个瞬间就觉得有一点小害羞，有一点小害羞、嗯。其实那个时候就已经有好感，然后就会觉得，哎、嗯欸，我这么靠近，<笑><笑>你是很容易被被一被被摸就就触，就有感觉，对，是这样子吗？那要小心，也,也,也不要<笑>长者摸你有什么感觉吗？不是不是，就是被他的那个。小小贴心的举动，就觉得哎、欸、很可爱这样子，嗯、就是他试图想要展现他的友友友好的那个企图心，也、嗯、不是企图心啊，就是那个他的主动的感觉，然后跟他很细心的那个温暖的感觉，我觉得很喜欢。嗯，所以 Gino 对于喜欢的人就会很主动，对不对？嗯，嗯对，超明显。对、欸，对，因为你对别人也没有任何要帮忙干嘛的，离<笑>很远，对啊，离很远、欸，对啊，我就是刻意保持。哎、欸，可是其实这样也是不错，<笑>因为就是很快就可以分辨出来，对，很快可以分辨，然后就是。一一一致性就是往那个目标，对，这样也好，因为也不是说对大家都这样，对，對感觉是这样吧？关于还是你觉得他有乱放电？我嗯，我觉得我有接受到一些可爱的电波，<笑>就是他对我、okay. 对对我很好。对，然后我就觉得哇，这些电波是我以前没有没有被体验过的，我就觉得哦，这些这些可爱的举动让我很心动，这样，像是可能可能我们在吃那个压完那些袋子之后啊，然后或者是我们会吃甜点。对，然后他就可能会想要悄悄的靠近我，然后在我的脸颊旁边，然后我就觉得啊，超超的很主动，那一次才第一次约会，我就觉得哇，有点被小电到了这样，整个大晕船。有有晕有晕，你超级主动哎、欸！我们那身为观众，就是在看的时候，觉得才第一集，才第一次约会，然后就那么主动、嗯、哦，这样子。荧<笑>幕整个人怎样？高潮？就就就有点荧幕整个嗨了。这个荧幕就害羞。OK， 因为很少很少人会第一次约会就那么主动。嗯嗯，其实我我对于我自己的这这个主动，其实我也是蛮意外的啊，真的、嗯。对，因为我觉得应该又是说，就是这六天把你关起来。嗯、关起来，对，宣扬是有种，<笑>有种。这个菜如果被抢走，我没有其他选择那种感觉。可、哦、是这里还有这么多选择哎、欸。对呀、啊，你那一瞬间就已经其他、哦，你这样其他只会哭，其他会哭，完全没有。公在哭了，我看到。对呀、啊，还是第一时间，还是婆婆在哭了，好婆婆哭哦。<笑>对对对，就这是，所以我就我自己真的有意外，我那那那段时间真的蛮主动。嗯
是真的因为怕被抢走这样嗯。嗯，就是有一种要让他知道说，哦，我对你有好感，至少要让他知道这个。嗯、<笑>哦，可是你也不会想说，我也接触看看别人、哦。对啊，对啊，还是完全是其实没有剪出来，还是你真心就是。第一眼，第一眼没感觉，就是没感觉。对，老实说嘛，就是我真的这六天全部眼中只有冠，只有冠宇，都在冠宇。对，天哪，被这样子，被这样子，太甜了吧？对，你什么星座？我是金牛啊！我、哦、金牛这样子哦、喔，金牛有那么专情哦、喔。是摩哎，冠、欸、宇是摩羯是，摩羯也是偶像啊。那这样子真的就是天注定了，对不对？天注定，现在讲到这一块，哎、欸，天注定，他哎、欸、拍了一个节目，然后为他们两个。是不是、啊、真的以后可以拿出来说、欸？哎，给孙子看是是。<笑><笑>如果有有孙子的话，就说哦，你看我们当时配对成，大家拍一个节目，花那么多钱，就是为了你们两个。<笑>对，其他人都来对耶，就为了你们两个、欸。哎，这样有划算吗？很划算啦，太划算了。把拍到表框，然后放在家里这样。<笑>而且听说冠宇是是真的就是要搬来台北了，嗯，就是、开始有动作了。为了追爱吗？还是是有其他的打算？对，还是想要重新进入花花世界、嗯？因为我其实生活还是想要保持很，我想要把台中的这个单纯是一样保保持在内心。但是我想要去，呃，第一是、呃、我觉得很高兴可以认识 Juno， 我也有感受得到他愿意去尝试新的可能，像是，呃，他来台东，我在进修的时候他来台东玩，然后他也会来找我。那我觉得不可以只是单方面的付出，那我可能也要，就算我们我们还在就是还在约会跟认识的，就是持续培养的阶段，但是我觉得一定要有互相付出，那这个关系才会是比较健康的。嗯，那那我也刚好想要去体会看看不同的生活，所以我就觉得那去台北应该就会有。呃，更多认识的可能跟机会啊，你如果想要在台北保有在台东的那个空旷感，你可以搬去一些淡水,淡水山区之类，还有这一带，就是可以。对啊，又远离市区，然后又在北部，至少上淡水这样居弄，对，这样居弄还应该还是还是会觉得是远距离吧？不会，不会啦，至少在。双北，双北不算。你现在，你现在有，就是已经锁定哪一区了吗？然后想要在科技大楼跟中正纪念堂附近。这两个区域，最后他不会住在这。为什么？他要被别人知道，别人就去找他。哦，对对，哦、没有他。军总会不会担心啊？他会回到台北，然后这么花花世界，等下又跑出去喝酒怎么办？或或者是就很容易被拐走、欸？哎<笑>，他现在。粉丝多少人？对、啊，两二点四万吧，我觉得二点四吧。对啊，他现在随便走出去，嗯、对啊，绑架哎、欸，被谁绑架？这也太危险了吧！<笑>我不会担心呢、欸，就是我会觉得，其实就像那六天的相处，就是说。嗯如果他今天有觉得，因为毕竟我的生活经验比较多，他如果觉得他有想要需要一些经验提供的话，我就会帮助、嗯，我就会提供、嗯。所以他就算来台北，我觉得我还是会让他自己去发掘这个世界。嗯、因为对于我来讲，我当时刚上台北的时候，也是一个人自己去发掘整个台北市。对，嗯、所以我会觉得他是这是他必经的过程。那只是说，在这个过程中，让他可以至少知道说，哦，有一群人，有一个人。或者是好朋友们可以当他的一个后盾、嗯呃，后盾、嗯嗯、对，永远在他身边、啊。大部分的成员都住在台北吧？嗯，对吧？对，所以其实要探勘台北的很容易，就是蛮容易。一来就有了六个兄弟，对啊，对，应该不是太难的事情。你自己最期待什么呢？除了跟 Juno 可以比较常见面之外，你说在台北区域吗？对啊，还是就是否 Juno Juno 这个人？都可以都讲，都讲。我刚说之外，不要一直给我放闪，不要一直给我放闪，不要一直尽量放。对，<笑>阿姨看得开心。因为台东其实对于呃健身产业还没有到这么的盛行，因为还没有这么多呃呃学术的的人在这边生根，也没有这么多呃很。专业的工作室有，但是没有像台北这么多。那我觉得这是一个去台北学习很棒的机会。嗯，对啊。然后，然后我觉得我自己一方面也很喜欢进修。那我觉得我去台北的话，就是也比较方便。如果是跟 Juno 的话。<笑>什么意思啊？<笑>为什么要有一个吴宗宪的黑？为什么那么？因为我们我们前阵子，我们前阵子有在谈说，就是我们、嗯、其实因为我没有出过国，像我第一次
第一次搭国内飞机也是因为男生男生配，嗯，对，然后我第一次我第一次露营也是因为男生男生配，嗯，然后我第一次我很多第一次都是给男生男生配，然后我就有跟军友说我很希望就是你们也可以一起出国啊，对对对，好浪漫，泰国。然后会去哪里？他也因为他日本啊，他很常他很常出国，他因为他很常出国，所以他他常常会放一些就是出国的照片。那我其实看了，我也会觉得就是哇，他的生活很很精彩。那我也会很期待，就是他跟他跟我分享一些他经历过的，不管是玩的地方或者是他经历过的事情。对,对，那我觉得这都是很棒的养分，这样。许愿，许愿，你想去哪里？刚不是说日本？<笑>没有，那是君总说的、啊。哦，君总说的你。你想要哪里？对，他就我也想去日本啊。啊，还有一个开个超远，什么挪威什么。<笑>自己都没超越，去看北极光嘛？二十六人，因为日本有那个有呆呆兽公，有呆呆兽公园。朋友在旅行社，然后旅展的时候，就日本香川县他们就来宣传，然后他们的县、啊、那个香川县的那个吉祥物就是呆呆兽，哦，所以他们的计程车啊，或者是什么装置艺术很多的呆呆兽，然后我就看到，我就立刻传给他。嗯，然后带你去，对，我带你去，哥哥带你去哦，好天哦，天哦<笑>而且不是去什么大城市，去香川市，<笑>超香<鄉>的<笑>。对不起，香川县真的蛮，而且像没有，除了看大家说的香川县要玩什么。<笑><笑>就是在看，就是在那边看呆呆兽，然后这样看，就这样结束，就这样，他就变呆呆兽。<笑>有打算哪时候去了吗？还是还在规划中？如果他刚好也可以的话，春夏秋冬，我春天樱花。秋天、枫叶、冬天滑雪我都去过，剩、嗯、夏天、嗯，我还真的没有在夏天的时候去，哦、没有去过夏天、嗯。夏天还很久哎、欸，没有，我跟你讲，这个时间刚刚好，你知道为什么吗？现在安顿，而且趁现在他们可以来找一些旅游社啊，什么旅行社的夜配啊，对耶，去免费。你为什么？我是不是很适合当经纪人？啊，我立刻跟我那个旅行社的朋友去讲，立马有没有航空？对呀，代言一些，你们两个现在代言那么多。欸是不是来个航空公司？不错，航空公司机票，对啊，旅游局，对对，好聪明哦，是不是？你们两个现在就要这样子，对，我觉得这样很不然，因为节目在一起是干嘛？哎，君总在的时候，他表情就是甜的耶。嗯，惹我吗？呃，没有，对你没有觉得吗？在君总面前，你脸比较就是有一个恋爱感，有一个粉红泡泡。然后上次在瑞瑞旁边，你就是一直。搞哎，我你怎么这样讲？<笑><笑>那时候比较生疏啦，面对媒体可能还哦， oh, 对吧？现在经过很多练习。另外一方面也是，就是我觉得第一次在家比较自在，然后第二次，嗯、第二次我觉得，因为相处时间真的久了。然后就会觉得看到他就真的比较自在一点。所以你看是不是要看到你？嗯、这是你们算是交往认识多久？<笑>半年吗？从节目。哦，交往其实我们我们还没有交往，现在还其实我们现在还没有正式交往。OK， 现在还没有。要到什么时候才？对，太久了啦！这样，哎，退钱，我要退订，我在等他，<笑>我在等他上来台北，我要退订。到底要什么时候？不是因为还必须要这这这要解释的。你知道那六天我们真的很很呃很情绪很高，对不对？对。但是你知道，就是隔天大家。他就回台东、嗯，然后我就回台北，跟他某起塞这样，没没有这么严重，然后我们变得只速度慢起塞，跟他某起塞，我也想，<笑>就是突然就觉得哦，已经不是能够身体碰触、嗯，对、嗯，就是只能透过网络、嗯，对，所以其实我们中间真的一直在维系的感觉、嗯，而且而且还有一个点是，我们在节目真正开播以前，我们是不能有任何的。可能释出什么讯息？对啊，哦，这是有不能有签约，是不是？哦、啊，我觉得这这是这应该也是一个可能在实境秀上一个一个 common sense 對。对、嗯，所以我们今天做什么事就只能私底下偷偷的，嗯、也不算偷偷的啦，就是私底下的那边联系。对，那我就会觉得这样的。建立感情的那个程度就当然比较慢，哦、对，没办法。所以我很期待他上来台北啊，赶、嗯嗯、快来。嗯嗯、<笑>所以你们两位原本就是对于要进入一段关系是很谨慎的人吗？我是谨慎的，他有做感觉也是谨慎，应该也是谨慎。什么脸呢、啊？我很谨慎，我很谨，我很谨慎啊。还是东北调，现在东北调了。<笑>没有，因为因为我我。
，我真的是一个蛮，因为以前有很快过，哦对，然后我就会发现那样子很、嗯、很伤身体。<笑>怎么说？怎么说？可以说明一下吗？就是就是就是，哎呦，头发身体是什么呀？头发，头发都兴奋了。有点点低调，他真的很好笑哎！头发整个长出来，这一个很很天然。好了好了好了好了，好了可以可以，可以没关系。你说很伤身体，<笑>对啊，为什么伤身体？就是很伤，很很伤心啊！就是，<笑><笑>就这样子抓头发也不准。你们没有看到，你们不知道那个画面多好笑。哦哦，对对对，就我也，我也觉得，我也觉得，就是我是一个，我会觉得我们已经很深入，很深入，很深入了。但是我们决定在一起，但是对方可能会觉得啊，我就是。一时一时喜欢你的某个魅力而在一起的， oh. 那那那个观念就是不太一样。就他可能一开始对我是一个超级满分的状态，然后我就是觉得哇，那我要慢慢，我已经慢慢认识他，慢慢认识他，到了一个一百分了。但是对方可能开始看到我一些缺点之后，他开始往下扣分了。嗯、mm-hmm. ，然后我就会觉得哇，那个落差感很大。因为我是其实已经堆叠很久了，然后我很期待在一起了这样子，所以我后来就觉得说，那可能真的要在时间再更拉长一点点，就就可以再更确定对方是不是真的很就是确定是彼此，然后可以是呃适合的这样。我觉得其实经过这几个月啊，就是我跟君的也都一直都有联系，不然不然我干嘛去台北？对啊，就是就是有。就是会觉得可能有有可以再更多接触的机会。我就是想要问一个有点危险的问题。好，你问。这样子的话，现在这段时间你们还有跟别人在，就是会有跟别人在认识，或是已经有一个默契，就是说我们就我们就先对，不要不要跟别人认识嘛。对，这个问题会不会有点危险？我觉得。看经纪人，哎、欸，觉得危险吗？这个可以，会很危险吗？其实我们也私下问他们，但就是真的没有，就真的是没有，所以有点有点刻意的，就是说，假如以我的角度来讲，我应该会是比较偏向，就是我生活就这样。那我遇到一个比较容易心动的人，嗯、那。有遇到再说， uh-huh. 对，但是在没遇到之前，我就是还是会维持这一个呃平常的关系，继续去互动， mm-hmm. 对啊。所以冠宇的感觉就是说。呃，如果是那种太快激情，一下子就在一起的那个情感，也有很快，有很也有可能很快就掉下来了。对，那不如就是靠着日常生活的每天这样去累积、嗯，这样去堆叠那个彼此的情感跟熟悉程度，嗯、这样或许才可以走得比较久，对不对？嗯嗯，对呀、啊，我觉得这样对彼此也都是一个很。一个就是既是尊重，然后又是我觉得也是给彼此在更多思考的空间。嗯，我觉得这是一个很负责任的想法、欸嗯，因为可能大家会觉得说啊，以为年轻人可能就是很快的在一起，很快就分手，嗯、好像对感情没有那么的严谨。可是通常年轻的时候都会是这样子的吧？嗯、我在想。个性吧，我觉得是个性。我心里面有一个老靈老灵魂，我觉得再加上都是土象，对我发现冠宇的感情观好像都是一要很像盖房子那样，嗯、有一个稳定的基础、嗯。我其实要说我也是，但是我比较不像盖房子，我是那一种就是啊，你要我怎么盖，我就帮你盖。你会照着对方对方想要的方式，对对去进行，这很好啊，这样才有办法是一个 t 对啊，对啊，这样子完全听起来就是完全蛮互，不是说一个哦很喜欢就是对对对对对对对。对对对,对，两个人都好像有一个还蛮好的共识哎、欸。嗯对对，你们要的方向也都一样，嗯、蛮、啊、蛮蛮,蛮坚定的，我觉得这样蛮好。所以其实有时候在我们自己的聊天，我啦，至少我这边我很快可以 get 到他的一些想法。嗯，对。但是当然就是遇到的困难点就是他，如果你没有问，他就比较不会主动说。哦，是啊。对，就是但是你问了，他就会都说，他就都说出来。<笑>然后当你都说出来的时候，你就哦，原来了解他的想法是这样。嗯，然后就觉得哇，其实他就是只是。是呃，单纯，然后比较木讷、嗯，对，然后你也会很开心，他跟你分享这些，嗯，对，所以就是可能发现他好像哎、欸、有一点什么样的情绪的时候，你要先主动去问，是不是？嗯嗯，对，例如说就是就是可能他可能有一阵子突然。太忙了，然后没回讯息。那、嗯、你有的时候，我当然内心就会想说，嗯，怎么不回讯息、嗯？对啊、嗯
，明明就上线五分钟前，然后那个要关掉，他已经上线过，为什么不回讯息？这样，然后最后忍到一个，哦，刚好金牛又很爱忍，嗯，所以忍到一个程度就会去问，但是很还好，很好的是他就是都会讲，嗯，然后讲了就会解开这个心，可能就是说今天工作比较忙啊，比较有压力啊什么的，对对,對，而且我我真的有一个坏习惯，然后我觉得这个坏习惯是因为参加男生男生配。跟就是跟认识大家之后，我觉得我慢慢在改的一件事情，因为我妈前阵子也在骂我说，为什么我都不回她讯息？因为我也很常一直不回我妈，<笑>因为是妈妈。然后<笑>大家都不回我。对，然后我我然后跟女友聊这件事情，然后就是<笑>今天就其他就是误会一场嘛，因为就是我我是所有人的，我说的讯息都不回，不回不是只有你。对对对对对。我就跟他讲说，哦，其实不是这样子的。那那如果我们有有时间说说话的时候，我一定就是会很很愿意跟，我们会很愿意去培养你的关系。只是有时候我就是，有时候会比较就是可能在开飞航。您所拨的电话号码是空号，直接开飞航。我就是我就脑袋开飞航。我对，就是我，因为因为我有的时候就是真的会，我很很需要一个。一个可能独处的空间，或者是我很需要，嗯，放轻松，然后就可能没有在意到这些小细节，但是没想到这些小细节造成造成了一些小小的误会跟误会跟需要去去让彼此有信任感的。那我我们有这样做这样的沟通之后，就慢慢改善。嗯，就发现说，其实生命中的人都需要一些你的照顾的，妈妈呀。之前妈妈是不是也有传讯息给你说你看？对，一个长文，我好长哦，妈妈的给冠宇书哎、欸。对啊，<笑>我妈妈是很浪漫的人，而且我妈妈超喜欢居牛的、欸。哦、哎呦，第一关过了，过了，赞了，赞了,了。可还是妈妈是粉丝啊，居然好帅，一直说，对啊，可不可以带一句友回来？妈妈自己想你，<笑>你看到妈有没有追踪你？我我<笑>每次我妈打电话过来，我妈每次都在问我的，对她都在问我居友的事情。哎<笑>呦。最近跟 Juno 怎么一样？ Juno <笑>那个胸肌是不是真的很壮？那<笑> Juno Juno 最近在忙吗？工作忙？然后我就回来，没有好事。还是我们现在顺便打给妈妈？对啊，他不是应该关心我吗？<笑>所以我妈就会很想要套，没有，我妈其实也是那种吃瓜姨母的心态，她很想要套我跟 Juno 到底有没有在更亲密一点这样。嗯、<笑>然后对，然后我就跟她说。就是在给我们一点空间，这样子， okay. 我们还在相处跟认识的当中。嗯、因为毕竟就是可能，因为我的工作还还没有到一个段落，但是快结束了，所以我们大家大家就会觉得说，哎、欸，为什么冠宇好像还没有跟 Juno 有这么密切的接触？因为我工作就还没有结束。嗯、对对对对对，所以但是但是其实如果就是私底下看的话，我已经。比以前还要常回讯息了，嗯，对对对。那 Juno 的身边的朋友对于关于，就是也满意吗？满意吗？家人啊，就满意，说满意什么啊？我看，他把我当做弃之如敝屣、欸。你说是妈妈是不是？就是看到关于之后，对啊，就每个人说。Okay. 我要冠宇，没有要你，连我这个朋友都不要了。叫冠宇来就好，冠宇来就好，对啊，什么不用来了？对啊，去到、嗯、真的去到什么场合都说啊，那冠宇，冠宇来，冠宇来，冠宇哪里？完蛋了啦，变成大家演那个大家心头肉了。对啊，<笑>就是因为在节目配对成功会。比较压力嘛，就是对，好像就大家会觉得你一定要在一起，啊、或者是会一直问说你们到底后来怎么样？嗯、就如果会觉得说，哎、欸，我们如果后来真的没有在一起，会不会辜负大家？<笑>对，大家有失望什么的，对啊，压力在，对啊，啊你们两个、嗯，我不会、欸，我不会、嗯，那就好，就压力，就<笑>好<笑><笑>，就大家说，大家终于有机会可以那个，有可能，哦，对，哎、欸，嗯，对啊，对啊，我觉得不管到最后。怎么样？但是我觉得我们很很细心的去经营这样子的感情，都是一个很棒的回忆。如果都没有去这样尝试的话，那这个恋爱节目就就是没有那个恋爱的那个当初报名的那个冲动感。对对对对，我要说，对呀，真的真的就是因为我们是配对成功嘛，对，然后。就是我们都会觉得说，虽然实境秀真的播完了，对，但我们两个人的实境秀才真的要开始。然后这个剧本又是没剧本的，要怎么写，我们也不知道。<笑>他他的浪漫是会，就是会让让我很明确的感受到，哇